நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் உனக்கு என்ன நேர்ந்தது மைனாவதி இந்நிலை எவ்வாறு ஏற்பட்டது இவர்களை பாதுகாக்கும் கடமையை தாம் தம் கரங்களில் ஏற்றீர்கள் அல்லவா அப்படி இருக்க இது எவ்வாறு நேர்ந்தது அது சரி எனது புதல்வி பார்வதி அவள் இப்போது எங்கே எம்மை மன்னித்தருள்வீர்களாக நேர்ந்த இந்த இன்னலை எங்களால் தடுக்க இயலவில்லை தம்முடைய புதல்வி பார்வதி அரசியின் மரணத்தை தடுக்கும் எண்ணத்தோடு மகா மிருத்துஞ்சிய மந்திரத்தை உச்சரிக்கின்றார் பார்வதி தன் பக்தியால் மகாதேவரை மகிழ்வித்து விட்டார் தன்னுடைய தாயின் மரணத்தை விலக்கிவிட்டார் பார்வதியா பார்வதி எங்கே சுவாமி பார்வதி மைனாவதி ஓம் திரியாபகம் வஜமஹே சுகந்தி புஷ்டி வர்தனம் ஓம் திரியாவதி பெற்றோர்களுக்கு 
ஆனந்தமானது எது தெரியுமா தாம் பெற்ற குழந்தைகள் கண் எதிரே வளர்ந்து பெரியவர்களாவது தவிழ்ந்து கொண்டிருந்த அவர்கள் முதல் முறையாக நடந்து செல்வது முதல் முறையாக அவர்கள் பேசுவது அது போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் உன்னுடன் நான் இருந்திருக்க வேண்டியவன்தான் ஆனால் உன்னை விட்டு விலகி இருந்தேன் யுத்த களத்தில் போர் வீரர்களுக்கு ஊக்கமளித்துக் கொண்டிருந்தேன் இதில் துர்பாக்கியம் என்னவென்றால் என்னுடைய புதல்வி தன் தந்தையையே அடையாளம் காண இயலாதது என்னை நானே அறிமுகம் செய்ய வேண்டியுள்ளது ஆனால் நான் தான் தங்களை அறிவேனே ஏனெனில் பலமுறை நான் தம்மை கனவில் கண்டிருக்கிறேன் தாம் தான் எனக்கு உதவி செய்வீர்கள் உதவியா ஆம் தந்தையே தாய் என்னிடம் ஆத்திரம் கொள்ளும் நேரத்தில் நான் என்னுடைய கண்களை மூடிக்கொண்டு தம்மை நினைத்து வேண்டுவேன் தாயை கோபம் கொள்ள வேண்டாம் என்று கூறுங்கள் என்பேன் அப்போது அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு உணர்வு ஏற்படும் உடனே அவர் என்னை அணைத்துக் கொள்வார் எனக்கு உதவி செய்ய தாம் தானே வருவீர்கள் என்றென்றும் நான் உனக்கு உதவி செய்து கொண்டே இருப்பேன் உன் விருப்பத்திற்கு மாறாக நான் நடந்து கொள்ளவே மாட்டேன் ஒன்றை அறிவாயா உனக்காக நான் ஒரு பெரும் மாளிகையை உருவாக்கி இருக்கிறேன் அதற்கு எதிரில் ஒரு பெரும் தோட்டத்தை உனக்காக அமைக்கவிருக்கிறேன் எங்கே தந்தையே நம்முடைய ராஜ்யம் இமயம் அதுதான் நம்முடைய வாழ்விடம் நாம் விரைவாக அவ்விடம் செல்ல வேண்டும் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் பர்வதராஜனின் மகளை அந்த பார்வதியை அழிக்கச் சென்ற வீரர்கள் எல்லாம் தோல்வியை தழுவிவிட்டனர் அரசே பார்வதிக்கு எத்தீங்கும் நேரவில்லை இதை எவ்வாறு அறிந்தாய் தகவல் வந்தது அப்பார்வதி சிவனை பூஜிக்க தொடங்கிவிட்டாள் அவளை அழிப்பதற்கு சென்ற அனைத்து வீரர்களையும் அவள் வதைத்து விட்டாள் சிவனது கிருபையால் பார்வதி நலமாக இருக்கிறாள் மகாதேவன் யோக நிலையில் அமர்ந்திருந்தாலும் அசுரர்களின் அழிவிற்கு அவர் வழிவகுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அசுரர்களான நாம் தேவர்களைப் போல் அழிவற்ற அமரத்துவத்தை ஏன் பெறக்கூடாது தேவர்கள் அமரத்துவம் பெற்றவர்கள் என்று நீ யார் மூலமாக அறிந்தாய் தாரகாசுரா அது வெறும் மாயை ஆதி சக்தியும் மும்மூர்த்திகளின் மூன்று உருவங்களும் தான் அமரத்துவம் பெற்றவை வேறு எதுவும் அல்ல ஆனால் தேவரானவர்கள் தம்முடைய பவித்திரம் செய்கின்ற பூஜைகளின் வாயிலாக தீர்காயலை பெறுகின்றனர் தாரகாசுரா நீயும் உன் மனதை பவித்திரமாக்கு தேவர்களின் மனதைப் போல் உன் மனம் பவித்திரமடைய உன் நடவடிக்கைகளை மாற்றுவாயாக பிறகு பிறகு எவராலும் உன்னை வதைக்க இயலாது தாரகாசுரா உண்மையில் தாம் குருதேவா அனைத்தும் அறிந்தவர் தாம் தேவர்கள் நம்முடைய சத்ருக்கள் நானும் சத்ருவைப் போல் மாற வேண்டும் என்கிறீர்களா நடக்காது குருதேவா நான் அக்காரியம் செய்வேன் என்று எண்ணாதீர்கள் குருவான தம்மிடத்தில் சஞ்சீவினி விந்தை இருக்கும் போது பிறகு நான் மரணம் கண்டு ஏன் பயம் கொள்ள வேண்டும் ஓர் தகவலை தெரிவிக்க நான் தவறிவிட்டேன் தாரகாசுரா சிவனாலும் அவருடைய புத்திரராலும் மரணத்தின் பிடியில் சிக்கி தவிப்பவர்களை காக்க இயலாது மற்றவர்களை தான் என்னால் காக்க இயலும் நான் கூறிய உபாயங்கள் மீது நம்பிக்கைக்குள் தாரகாசுரா அதுதான் அதுதான் உன்னை காக்கக்கூடிய நல்வழியாகும் உனக்கு நன்மையை உருவாக்கும் நான் நன்மை பெற வேண்டுமானால் பார்வதி வதைக்கப்பட வேண்டும் குருதேவா 
பார்வதி வதைக்கப்பட வேண்டும் அது நடக்கும் என்று எண்ணாதே நீ ஒன்றை மறந்து விட்டாய் தாரகாசுரா ஈசனை பார்வதி மனதால் தியானிக்க துவங்கிவிட்டாள் ஆகையால் இது நீ காத்திருக்க வேண்டிய நேரம் பார்வதி யுவதியாகும் வரை காத்திரு யுவதியாகும் பருவத்தில் மனம் சஞ்சலமடையும் ஒருவேளை பார்வதியின் சிவபூஜை தடைப்பட்டால் மகாதேவரின் அனுகிரகம் அவளை விட்டு விலகிவிடும் அதுதான் அதுதான் உனக்கு உகந்த நேரமாகும் தாரகாசுரா ஆகட்டும் குருதேவ உகந்த நேரத்திற்காக காத்துக் கொண்டிருப்பேன் பார்வதிக்கும் ஈசனுக்கும் விவாகம் நடக்கும் தருணத்தில் பார்வதிக்கு மோட்சம் எனும் வரத்தை அளிப்பேன் மைனாவதி போரில் நாகராஜனை தோல்வியுறச் செய்ய காம்பல்ய நாட்டு அரசன் பெரும் பங்காற்றினார் என் உதவிக்காக அவர் தன் சேனையை எனக்காக அனுப்பி வைத்தார் அவருடைய மிக சிறந்த வீரர்களை எல்லாம் போரில் ஈடுபட வைத்தார் நம் சேனை வலுப்பட்டதற்கு காரணம் இது போன்ற உதவிகள் தான் என்னால் நம்ப இயலவில்லை ஆனால் இதுவரை அவர் நமக்கு உதவியதே இல்லையே ஏன் இதையெல்லாம் செய்தார் அவருக்கு ஒரு புத்திரன் உள்ளார் அவரது புத்திரனுக்காக நமது மகள் பார்வதியை விவாக முடிக்க எண்ணுகிறார் நானும் அவரது கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டேன் மைனாவதி நாம் பாகியம் செய்தவர்கள் காம்பல்ய ராஜ்யம் அனைத்திலும் சிறந்து விளங்கும் ராஜ்யம் நமது மகள் பார்வதி அங்கு சுகமாக வாழ்வாள் நாகராஜனை தோல்வியுற செய்த இமயத்தில் அமைதியை நிலைநாட்டிவிட்டேன் இனி பயம் கொள்ள தேவையில்லை இனி நீயும் பார்வதியும் அங்கு நிம்மதியோடு வாழலாம் வா ரிஷிகளுக்கு நன்றி கூறிவிட்டு ஆசீர்வாதம் பெற்று இங்கிருந்து புறப்படுவோம் ஆகட்டும் நான் மகரிஷி தத்தீசியையும் மகரிஷி மார்கண்டேயரையும் சந்தித்து விட்டு வருகிறேன் பார்வதியும் நீயும் புறப்பட தயாராக இருங்கள் அது சரி நமது புதல்வி பார்வதி எங்கே புதல்வியையும் என் மனைவியையும் இத்தனை வருடங்களாக நல்ல முறையில் கவனித்துக் கொண்டீர்கள் தாம் எமக்கு பெரும் உதவி செய்துவிட்டீர்கள் உதவியா நிச்சயம் இல்லை பர்வதராஜனே செய்த இந்த பணியில் எமது சுயநலமே மிஞ்சியிருக்கிறது விளங்கவில்லையே முனிவரே இத்தனை வருடங்களாக பார்வதிக்கு சேவை செய்ய நாங்கள் சௌபாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் பர்வதராஜனே ஏனெனில் தம்முடைய புதல்வி பார்வதியாக அவதாரம் எடுத்திருக்கும் ஆதிசக்தி ஆவார் அவரது விவாகம் ஈசனோடு நடக்கும் என்பது நிச்சயிக்கப்பட்டது அது நடக்காது முனிவர்களே ஈசனோடு விவாகமா இது இது நடவாத ஒன்றாகும் காம்பல்ய நாட்டு அரசரிடம் என் புதல்வி பார்வதியை அவர் புத்திரனுக்கு விவாகம் செய்வதாக வாக்களித்து விட்டேன் தாம் அந்த வாக்கை மீறத்தான் வேண்டும் பர்வதராஜனே ஏனெனில் சிவபார்வதி விவாகத்தினை எவராலும் தடுக்க முடியாது நான் ஒரு சத்திரியன் சத்திரியன் தன் உயிரை வேண்டுமானாலும் விடுவான் ஆனால் கொடுத்த வாக்கினை என்றும் மீறமாட்டார் மன்னியுங்கள் நாராயணா ஒருவேளை பர்வதராஜன் பார்வதியின் விவாகத்தை 
ஈசனோடு நடத்துவதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்றால் பிறகு நிலைமையானது மாறிவிடும் பிரஜாபதி தக்ஷன் சதியின் நிலைமைதான் எங்கும் உருவாகும் இல்லை பிரம்மதேவரே அதனை நாம் அனுமதிக்கலாகாது பர்வதமாலும் பர்வதராஜனுக்கு சத்திய தரிசனம் அளிப்பது நமது கடமையே ஆகும் பார்வதி தேவியார் ஆதிசக்தியின் அம்சம் என்பதை அவருக்கு நினைவுறுத்துதல் அவசியம் என் நிலையிலும் நாம் பார்வதி தேவியாருக்கு உதவத்தான் வேண்டும் யோக நிலையில் வேற்றுள்ள மகேஸ்வரரை பார்வதியார் அப்போதுதான் வெளிக்குணர இயலும் நாராயண நாராயண எனது வேலையை துவங்கி வெகு காலம் ஆகிறது தேவரிஷி ஒருவேளை தாம் பர்வதராஜனை மகாதேவருக்கும் பார்வதிக்குமான விவாகத்திற்கு சம்மதிக்க வைக்கும் முயற்சியில் தோற்றால் ஓர் செயலினை மாத்திரம் செய்வது அவசியம் என நினைவுபடுத்துங்கள் அவர் தமது ராஜ்யத்தை அடையும் மார்க்கத்தில் காசி கஷேத்திரம் செல்ல வேண்டும் நாராயணன் நாராயணன் உதவி வேண்டும் அரசே தயை கூர்ந்து எனக்கு தாம் தான் உதவி செய்ய வேண்டும் என்ன உதவி வேண்டும் அரசே இந்த பாறை கடையில் ஓர் தங்க புதையில் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த பாறையை நகர்த்துவது தனி ஒருவரால் இயலாத காரியம் தாம் தான் உதவ வேண்டும் நிச்சயம் உதவி செய்வேன் வீரர்களே பலத்தை பிரயோகியுங்கள் வாருங்கள் வீரர்களே மகளே இந்த பாறையை நகர்த்த வேண்டும் ஆனால் அனைவரின் முயற்சிக்கு பிறகும் இது நகர மறுக்கிறது என்னிடம் உபாயம் இருக்கிறது அப்படியா என்ன உபாயம் இங்கிருக்கும் பாறையில் மகாதேவர் நாமத்தை எழுதுங்கள் அவரது நாமத்தை எழுதினால் இயலாத காரியங்கள் கூட இலகுவாகிவிடும் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் தேவா இந்த இன்னலை போக்க தமது உதவி தேவை
நாராயணன் நாராயணன் பார்த்தீர்களா ஈசனோடு தம் புதல்விக்கான மகத்தான சம்பந்தம் இது அவ்வாறு இருக்க இவரை இன்னொருவருக்கு எவ்வாறு விவாகம் செய்வீர்கள் தேவரிஷி இந்த அதிசயத்தை கண்ணார கண்டேன் அற்புதம் ஆனால் நான் வாக்கினை மீறாதவன் அதோடு என் மனைவி மைனாவதியும் அவ்விவாகத்திற்கு சம்மதம் தெரிவிக்க வேண்டும் அல்லவா அரசே தாம் இருவரும் பார்வதியின் தாய் தந்தையர் ஆகையால் இந்த விவாகத்தில் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் தமக்குள்ளது ஆனால் ஈசனுக்கு பார்வதியை விவாகம் செய்து வைக்காது இவ்வுலகிற்கு பெரும் அநியாயத்தை செய்து விடாதீர்கள் மன்னியுங்கள் தேவரிஷி இது தவிர வேறு ஒரு உபாயம் கூறுங்கள் நிச்சயம் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நாராயண நாராயண அப்படி என்றால் தம்முடைய ராஜ்யம் செல்லும் முன்னால் தாம் காசிநாதரை தரிசித்து செல்லுங்கள் அப்பணியை செய்ய இயலும் அல்லவா தமது இந்த வேண்டுகோளை நான் நிச்சயம் பூர்த்தி செய்வேன் நான் காசிநாதரை தரிசித்த பிறகுதான் நான் எனது ராஜ்யம் செல்வேன் நாராயணன் நாராயணன்